ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമർ പാട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാഴ്ച പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ ആഴ്ച തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീക്ക്ലി ക്ലാ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ കോഴ്സസും സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഇത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന ടൈം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈം വരെ നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ചിലർ രാവിലെ എണീറ്റ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ വൈകിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് കാണും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കിട്ടും സോ ഇത്രയും അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ റേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതായത് വൺ മന്തിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരു മാസം പക്ഷേ എൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീബ വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് ആർ ഡബ്ല്യു ബി എ വൺ സീറോ എന്ന കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഒരു മാസം തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫിൽ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഓരോ മാസം നിങ്ങൾ പല ഒരുപാട് മാസങ്ങളുടെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ മന്ത് ഉണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്ര നാൾ വേണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര കൂടുതൽ എടുക്കുന്നോ അത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിൽ ആ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓരോ മാസവും നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസിൽ വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസേ വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ പെർ മന്ത് സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക സോ വിതൗട്ട് എനി ഫേർദർ ഡിലേ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വാട്ട് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഇനിയൊരു എക്സാം ബേസിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കില്ല ഒരിക്കലും പക്ഷേ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോ നൗൺ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോ നൗൺ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നൗണിനെയോ പ്രോ നൗണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും അഡ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം അതായത് ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നൗണിനെയോ പ്രോ നൗണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്ന ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി
ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനെയോ പ്രോനോണിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാം മൂന്ന് ഡിഗ്രീസ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വെൻ നോ കമ്പാരിസൺ ഈസ് മെയ്ഡ് വെൻ നോ കമ്പാരിസൺ ഈസ് മെയ്ഡ് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പാരിസൺ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ത് വരും വെൻ ടു തിങ്സ് ആർ കമ്പയർഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മൂവിങ് ടു ദ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി വെൻ മോർ ദാൻ ടു തിങ്സ് ആർ കമ്പയർഡ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു സോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മൂന്നും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോ കമ്പാരിസൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വെൻ ടു തിങ്സ് ആർ കമ്പയർഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ടു തിങ്സ് ആർ കമ്പയർഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മൂന്ന് ഡിഗ്രീസിൻ്റെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് വരുമ്പം സ്ട്രോങ്ങർ എന്ന് വരും ഒരു ഇ ആർ വരും അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെയും കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെയും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ആർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവിലും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എസ് ടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങനെ ആകണം എന്നില്ല സോ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഹി ഈസ് സ്ട്രോങ് ദാൻ മീ രവി ഈസ് സ്ട്രോങ് ദാൻ ജെയിംസ് രവി ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ജെയിംസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ സോ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രവീനെയും ജെയിംസിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ വി ആർ യൂസിങ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെ അടുത്ത വേർഡ്സ് നോക്കിക്കേ ഹൈ ഹയർ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഹൈ ഹയർ ഹയസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ഹാപ്പിയർ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആൻഡ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് എല്ലാം ഇ ആറും ഇ എസ് ടിയും വെച്ചിട്ടല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വരുമ്പോൾ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടുത്തത് മോസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി കുറച്ച് റൂൾസ് കാണാം അല്ലേ റൂൾസും കൂടെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറർ സ്പോട്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫേസ്റ്റ് റൂൾ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് ഒ ആർ ആൻഡ് ഇ ആർ ടേക്ക് ടു ആഫ്റ്റർ ദം ആൻഡ് നോ ദാൻ അതായത് ഒ ആറും ഇ ആറും ഒക്കെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അവരുടെ കൂടെ ദാൻ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് ചേർക്കണം വി ഹാവ് ടു ആഡ് ടു ടു എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ സീനിയർ ജൂനിയർ പ്രയർ പ്രിഫർ എൽഡർ എക്സ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് സോൺ ഇപ്പം കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ജെയിൻ ജെയിൻ ഈസ് സീനിയർ ദാൻ മീ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ചില വേർഡ്സിന് നമുക്ക് ദാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണിത് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഹാവ് ടു യൂസ് ടു ജെയിൻ ഈസ് സീനിയർ ടു മീ ജെയിൻ ഈസ് സീനിയർ ദാൻ മീ എന്നുള്ളത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ജെയിൻ ഈസ് സീനിയർ ടു മീ വിഷ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുപോലെ കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് ദാൻ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് ടു എന്നൊക്കെയുള്ളത് വിഷയം നമ്മൾ പറയും രവി ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ജെയിംസ് എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി തന്നെ ദാന പറയണം ബിഗർ ദാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പ
സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇ ആറും ഇ എസ് ടി ഒക്കെ വെച്ച് പക്ഷെ ഇത് വേർഡ് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് ഗുഡസ്റ്റും ഗുഡറും ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് വിക്കെ അർജുൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബോയ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ബിഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് Sara is the most intelligent girl. The most. Sara is the most intelligent girl. So we have to add T before the superlative adjective. Clear all right? I'm going to last rule and no calm. When we compare two qualities of the same person, use more before the adjective. That's why the one or the other qualities we compare. One or the other qualities we compare. നമ്മൾ മോർ എന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് മുമ്പ് മോർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം രവി ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ജെയിംസ് ഇവിടെ രവിയുടെയും ജെയിംസിൻ്റെയും സെയിം ക്വാളിറ്റി രണ്ട് പേരുടെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഒരേ ആളുടെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഹിയവ് യാ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നോക്കിക്കെ ധന്യ ഈസ് ബ്രേവർ ദാൻ വൈഫ് ഇവിടെ ധന്യയുടെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേവർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു ആഡ് മോർ സോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ധന്യ ഈസ് മോർ ബ്രേവ് ദാൻ വൈഫ് ധന്യ വൈഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രേവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബിഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ആർ ഡബ്ല്യു ബി എ വൺ സീറോ ആണ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ